Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Максим Федоров. Сегодня мы уже перейдем к практике. Мы достаточно изучили для того, чтобы нам создать свой первый чертеж. И сегодня мы будем чертить вот такой вот кран простой. Чертить мы его будем с помощью отрезков и инструментов, применяемых к ним. Возможно, точнее невозможно, а воспользуемся еще дугами, сплайнами немного. В общем, будем чертить по-простому, без лишних закорючек и так далее. Поэтому запасаемся терпением и начинаем смотреть. Размеры здесь проставлены не все на чертеже. Эту картинку я просто нашел в интернете и решил ее перечертить в автокад. Размеры, мы, которые здесь проставлены, мы их возьмем, а размеры, которые недостающие, я буду добавлять просто из головы, либо высчитывать с, из вот этих трех данных размеров. Итак, с чего мы начинаем черчение? Черчение всегда начинается с со создания слоев. Для этого заходим в диспетчер слоев. Нам потребуется три а, слоя. Создадим слой. Назовем его оси. Создадим слой размеры. И либо можно оставить нулевой слой, либо можно создать новый слой сам чертеж для осей мы выберем какой-нибудь цвет другой тип линии выберем загрузим сюда сразу несколько типов линий так штрих а нам нужна штрих пунктирная в принципе Наверное, подойдет вот это. Длинные короткие штрихи. Либо вот эту можно взять. Нет, давайте возьмем вот штрих пунктирную, как положено. Теперь, значит, линию выбрали. Вес линии. Вес линии поставим, что 0,05 мм. Теперь размеры. Размером мы сделаем каким-нибудь, не знаю, вот таким цветом розовым, хотя нет, лучше каким-нибудь зеленым, чтобы их можно было отличить от других линий. Линию оставим по умолчанию, здесь тоже по умолчанию оставим, и сам чертеж оставим белый цвет, линию по умолчанию и толщину 0,3. Значит, все, с слоями разобрались. Теперь здесь выбираем слой оси текущим. То есть просто выбираем вот здесь, он автоматически становится текущим. И чертим две оси. Вертикальную и горизонтальную. Для этого включаем ортогональную привязку, чтобы у нас черчение происходило строго по горизонтали и по вертикали. И наносим две оси. Также, да, у меня здесь включены все возможные объектные привязки, поэтому вам тоже нужно это сделать. Сейчас, когда мы будем чертить, вы поймете, как это работает. Теперь оси мы создали. Две основные оси. Теперь переходим к самому чертежу. Сейчас вам нужно сделать следующее. Либо открыть еще в одном окне этот файл чертежа. Я его приложил в письме. Либо распечатать его на листок, чтобы было видно, что я делаю. Потому что у меня сейчас он лежит передо мной на листочке. И бегать между окнами вот так вот для меня неудобно будет. Итак, поехали. Начинаем с отрезка. Начинаем чертить основания прямоугольные. Для этого просто чертим прямоугольник. 
берем ось, складываем ее, так как у нас 32, это пополам 16 миллиметров. 16 миллиметров вверх, 16 вниз. Так, 16. О, у нас эта линия 16, 32 миллиметра. Теперь от нее берем. Вот сейчас работает привязка к конточке. То есть мы привязываемся к краю нашего отрезка. Щелкаем мышкой. 100. 32. И соединяем. Ось у нас немножко не там, где надо. Я их начертил большими. В идеале нужно было сначала бы начертить э, прямоугольник этот, а потом по нему проложить уже ось. Так, ищем середину. Ставим ось в середине. Давайте заново их начертим. Быстрее. Сейчас работает привязка середины, вот этот треугольничек, и мне показывает, где находится середина. Повторяем отрезок. Опять через середину, немного их увеличиваем. Снизу она нужна не такая длинная, как сверху, потому что у нас весь кран пойдет вверх. И по бокам тоже оставляем. Теперь опять переключаем слой. Выбираем отрезок и чертим под ключ, гайки под ключ. По 15 мм они будут у нас. Выбираем инструмент зеркала. Выбираем наш объект. И зеркалим его на вторую часть. Как работает инструмент зеркала, я говорю в предыдущих уроках. Значит, идем дальше. линии Отлично. Только слой у нас не тот выбрался перенесем да чтобы перенести объекты со слоя на слой достаточно их выделить и здесь вот выбрать просто слой чертеж допустим у нас автоматически переносятся объекты на данный слой отключим вес линии пока идем дальше переходим уже к верху теперь нам нужно сделать вот эту вот такую подставку как бы для него она у нас будет 50 миллиметров значит э, так самый низ будет 52 это у нас по 26 значит 26 вправо 2 вверх 52 влево и замыкаем. Повторяем опять отрезок. Отсюда. А, ведем его вправо. Уже на 50. Так, что-то большое место. Отрезок. На 25, извиняюсь, не на 50. 25. Вверх. 1. А, вправо. Ой, влево 50. Замыкаем. Теперь соединяем вот эти вот. Можно здесь было сделать фаску, но так как мы все показываем, точнее я все показываю на простых линиях, делаем все с помощью простых линий. Создали фаску. Идем дальше. А теперь поднимаемся вверх. Вот отсюда, как видно по рисунку, у нас уходит на где-нибудь примерно 25 миллиметров вверх. 50 вправо и замыкается опять же. 25 это много. Давайте здесь сделаем поменьше. Где-нибудь по 20 чтобы уменьшить этот отрезок с помощью ручки, нужно щелкнуть по ручке, немного отвести мышь вниз и ввести цифру 5, так как я хочу сейчас на 5 мм его уменьшить. Аналогично поступаем с этим отрезком. Повторяем отрезок. О, получили. 
Теперь идем дальше. Следующая у нас часть. Это 25 мм здесь. То есть 12 и 5 вправо. А 15, наверное, вверх. Даже поменьше. 15. Семь миллиметров вверх. Я сейчас этот отрезок отзеркалю относительно оси. И соединяем. Соединили. Опять повторяем отрезок. Верхняя часть, здесь у нас уже 23 миллиметра, это значит у нас получается по 11 с половиной в сторону. Вверх у нас идет уже 6 миллиметров. 23 для уточнения. И замыкаем. Теперь последний элемент, который у нас Снимает 20, 10 вправо, 5 вверх и 20 влево. Замыкаем. Вот такая пирамидка получилась. Может немножко с рисунком она не сходится по соотношению, но так как рисунок это просто рисунок без размеров, размеры я беру свои примерно. Теперь что делаем? Рисуем последний этот на, на балдашник ручку. 25 вверх. 15 вправо. 50. Вот здесь вот с помощью э, объектной привязки у нас появляется такая вспомогательная линия, чтобы нам указать эту точку на которой на оси вот этой линии. Теперь вот у нас скелет нашего крана готов. Как вы видите, все получилось быстро, без проблем. Теперь переходим ко всем мелочам, которые здесь требуются. А именно, начнем сверху. Выбираем инструмент сопряжения, выбираем радиус 3 мм. И делаем сопряжение. Повторяем сопряжение. Отлично, сопряжение сделали. Теперь выбираем дугу. Выбираем начальную точку дуги. Правой кнопкой щелкаем, выбираем конец. Выбрали конечную точку. Так, наоборот делаем. Сначала правую точку выбираем, затем конец и конечную, чтобы у нас дуга оказалась сверху, а не снизу. И примерно ее вот так вот подгоняем. Теперь выделяем ее и с помощью ручки тащим вниз на нужное нам расстояние. Так. Ставим, удаляем лишнюю, получаем вот такой вот такую ручку. Теперь опять сопряжение. Правая кнопка радиус. 1. Выбираем объект для сопряжения. Отлично, выбрали. Дальше идем. Теперь следующий у нас на очереди фаски. Выбираем инструмент фаски. Выбираем длина по миллиметру. Хотя можно даже, наверное, поменьше сделать. По 0.5. И выбираем отрезки, на которых будут наложены фаски. Раз. Два. Повторяем опять фаски. Все, наши фаски готовы. Опять переходим к сопряжению. Выбираем радиус 
А радиус ставим здесь уже 2 мм. И выбираем объект. Выбрали. Выбрали. Идем дальше. Теперь с верхушкой все. Фаски проставили, сопряжение проставили. Давайте начертим здесь э, грани нашей ручки. Вот эти три рисунки, вот эти три овальчика. Это как раз проемы в ручке, чтобы ее удобнее крутить было. Давайте их начертим. Поэтому разделим 50 на 3. Получим в результате 16,6. Значит, от угла, вот от этого, сейчас нам покажется угол, от него откладываем 16,6. И получаем... Так, немного неправильно отложили. Так, я здесь немного обсчитался. Начнем с центральной. Отложим здесь по 3 мм в каждую сторону. Так, орта у меня отключена. Включил орта. Отрезок. Откладываем по 3 в каждую сторону. Зеркалим. Получили. Теперь опять выбираем дугу, как и раньше. Значит, начинаем с центра дуги. Так вот. Здесь. Здесь. Такими несложными манипуляциями мы и получили то, что нам нужно. Теперь здесь можно подогнать немножко ее, чтобы она была более такая пологая. более-менее подогнали значит а теперь делаем правую такую же штуку и левую значит откладываем вот от этой точки 4 миллиметра и ведем ее вверх теперь опять отрезок откладываем от этой точки уже 3 миллиметра и опять ведем ее вот так вверх включаем дугу это вот соединяем друг с другом опускаем за ручки наши линии боковые чтобы они соединились с нашей дугой и просто зеркалим это относительно середины так для того чтобы подзеркалить мы выделяем все и нашу дугу и э, наши две линии по бокам зеркалим не удаляем исходный объект и получаем вот такую штуковину. На рисунке они немного пошире, чем у нас. Оставим. Ничего страшного. Это просто показатель того, что здесь есть выемки. 
Теперь проводим здесь еще у нас не хватает двух линий по миллиметру с каждой стороны. Логично пользуемся зеркалом. Получаем две линии, которых у нас не хватало. Идем дальше. А, вот это вот, это гайка. На нее нужно, на ней нужно показать а, многогранник под ключ. Для этого а, мы проводим, делим ее на три части неравных, так как середина должна быть больше, чем бока немного. Где-то вот примерно, наверное, вот так. Если мы поделим, будет самый раз. Дублируем в другую сторону. Важно здесь пользоваться вот в таких моментах зеркалом, так как мы не знаем этого расстояния. Я на глаз отложил его отсюда, поэтому проще продублировать его зеркалом, и мы получим здесь идентичное расстояние с этой частью теперь берем опять дугу либо же можно воспользоваться сплайном так. сплайном конечно сначала немного тяжелее работать но привыкнуть можно теперь его необходимо выровнять с плайном все равно это не красивее получается давайте сделаем все же другой конец Соединяем ее со стенкой. Вот эту линию опускаем. Дублируем. Зеркалим дугу. Опускаем здесь. И строим третью, последнюю дугу. Это центральную. Начальная точка у нас будет здесь. Вторая точка здесь. И конец будет здесь. Все элементарно просто. Теперь, значит, у нас мы построили дугу. И нам нужно еще вот здесь по линии добавить. Так. Включаем элемент зеркала. И зеркалим ее уже относительно вот этой линии. Эту линию, соответственно, удаляем центрально. Вот это вот здесь соединяем с нашей линией вот этой к дугой. И все это дело мы уже зеркалим на другую часть. На правую сторону. Нет. И вот это удаляем. Получаем в результате то, что у нас показано на рисунке. По крайней мере, то, что я вижу на рисунке. Так как рисунок маленького разрешения на нем плохо видно получили дальше идем здесь у нас все есть осталось здесь только провести здесь такую линию показывающую скос и уже идем вниз здесь давайте сразу сделаем 
нижнюю дугу начало конец включаем элемент от обрезать выбираем дугу то есть объект по которым по границе которого будет происходить обрезание Нажимаем один раз Enter и выбираем объект, который нам нужно отрезать. Еще раз нажимаем Enter и получаем вот такую конструкцию. Резьба. Теперь нужно построить нам резьбу вот здесь. вот. Для этого опять же две линии. И соединяем их дугами. Вторую линию можно было не строить, а сразу вот это все дело отзеркалить относительно оси. Отзеркали и добавляем последнюю дугу центральную и получаем э, вот эту под ключ шестигранник. Теперь все это дело выделяем и зеркалим на правую сторону. Вот, мы получили уже такой готовый довольно кран. Немного вот, вот эта ширина подвела. Высота. Так как на рисунке она кажется больше. Но ничего страшного. Нас, нам познакомиться со всем этим нужно. А дальше идем. Вот эти отводы под шланги, которые находятся вот здесь, мы сейчас сделаем Как их делать? Включаем аналогично отрезок. Проверяем, выключен ли режим орта, так как он нам не позволит делать линии под углом. И проводим соответствующие линии. Отсюда под углом 50 градусов на расстояние 3. Ведем ее перпендикулярно. Включаем здесь полярное отслеживание на э, настройка 135 градусов. Добавляем сюда. Так, включилось. Вот. 135 градусов. Это как раз будет прямой угол, по-моему, если я не ошибаюсь. Значит, провели. Так, съехал. Провели линию, опять выбираем отрезок и отсюда уже под прямым углом ведем сюда. Соединяем их вот так. Получили первую часть эту. Теперь... Сразу делаем все остальные элементы для дальнейшего дублирования его на эту сторону. Во-первых, сопряжение выбираем. Ставим радиус 2. Попробуем сейчас. Оставим да, 2 градуса. Хотя можно сделать и 1. Теперь здесь выбрали, выбираем сплайн, выбираем здесь одну точку и здесь, нажимаем Enter, корректируем его. Вс. 
все здесь сделали. Опять выбираем сплайн. И уже на этой стороне действуем. Корректируем опять же за ручки. Получили. Теперь выбираем дугу. Вот от этой точки ведем ее через эту точку и вот сюда. Все, мы сделали этот шаг. Теперь убираем лишнее все. И дублируем все это дело. Вот эту вот линию. Немного здесь можно. Вот это можно убрать. Чтобы оно не мешало. И теперь все, что у нас здесь получилось, мы выделяем. Проверяем, все ли выделилось. И отзеркаливаем на левую сторону. Здесь проверяем, как все попало на свои места. Удаляем лишние элементы обязательно. Вот, в принципе, эти штучки готовы. Немного они отличаются от нашего рисунка, так как они здесь пошире и поменьше. Но опять же, здесь нет размеров. А сходу их придумать довольно-таки сложновато. Для меня, по крайней мере. Не знаю, как для вас. Теперь да, здесь по 30 градусов идут у нас. Так, вот эту линию тоже мы убираем. Здесь под 30 градусов идут две линии. Чертим одну и зеркалим ее на вторую сторону. Значит, здесь все сделали. Теперь еще по сопряжениям не хватает. Здесь видим лишние линии. Удаляем их и получаем вот такую картину. Так, здесь все сделали. Дальше осталось только здесь вот шестигранник нарисовать, чертить. Для этого мы добавляем еще одну ось. Переходим на слой оси и добавляем еще одну ось. проходить она как-то вот так здесь выбираем раз три шести угольник центр сюда описаны вокруг окружности вот это за эту вот ручку мы присоединяем его к стенке и переносим его на слой чертеж. Теперь вписываем окружность в него. Так, окружность тоже переносим на слой чертеж. Слой чертеж делаем текущим. Получили. Немножко добавить таким образом значит все мы выполнили наш чертеж нам осталось только проставить размеры и определиться с толщиной линий сейчас давайте проставим размеры для этого сейчас смотрите добавляем панельку размеров 
заходим вот сюда, вот правой кнопкой щелкаем в свободном месте, нажимаем адаптация. Так, чертеж мы наш сделали, все у нас готово, теперь нужно нам расставить размеры. Для этого смотрим внимательно, добавляем панельку с размерами сюда, чтобы не лазить вот в это меню. Щелкаем правой кнопкой на любом свободном месте, здесь, либо здесь. Автокат выбираем. И здесь у нас есть список панелей, которые у нас скрыт. Галочки – это значит то, что у нас эти панели сейчас вот здесь стоят. То есть вот порядок прорисовки, рабочее пространство и так далее. Выбираем размер, и у нас появляется вот эта панель размеров здесь. Мы ее перетаскиваем сюда куда-нибудь, и у нас на ней нанесены все размеры, которые есть в автокаде. Мы воспользуемся линейным размером сначала. Поставим. Так размер на слою, на слой размера. Значит, дальше вот этот размер поставим. Теперь проставим вот этот размер. И вот этот размер. Вот и все, дорогие друзья. Вы сейчас увидели, как мы буквально за полчаса создали полноценный, с первого взгляда не особо простой чертеж, используя всего лишь отрезок и несколько инструментов.